discuss about rectilinear motions what are the basic terms related to rectilinear motions also we have studied these terms how it is related one of one of the other it is also related uh, three linear motion equations we have also proved in last rectilinear motions so now today we have discuss about a chapter that is a very important chapter that is the angular motions so we have learned angular motion this is the most important chapter. हाँ बहुत ऐसा chapter आ है angular motions. अतः नावात इस दिले ला है angular motions. Angular means nothing but the circular. Angular वात में दूसरा word का आपको शक्ति इधर circular. का word अगर वापस ना रहे नहीं circular. ये पर मैं तुम्हारा सांग ना रहा है. ठीक है. मंजेज angular motion ना नहीं circular motions same as है. क्यों तेरा rotation motion सुधा पर मानना रहे. मंजेज है कसा स्तर नहीं एक में कौन कसे defend रखना रहे. त्याग तो अपन बगना रहे. अंत एंगुलर मोशन अन्य सर्कुलर मोशन्स बगत आस्तान यहाँ मधे कई बेसिक टर्म्स हैं दशक यहाँ पर रेक्टिलिनर मोशन बेसिक रेक्टिलिनर मोशन मधे अपन कई बेसिक टर्म्स बगी लिया तो चाहे सेम टर्म्स यार चैप्टर से रिलेटेड सेम टर्म्स अपन एंगुलर मोशन्स मधे आता डिस्कस करना रहे तो टेट टर्म्स कुटला कुटला Angular velocity and third term applied as another angular acceleration. Angular accelerations. So that terms it that terms relate karta angular motion si. Kya circular motion si. But before going to that term, that term kada zaycha agodar aplala pahilanda what is circular motion or how. Angular motion is defined. He पहले ना पहला define किया था पाई जी. So we first define करते हो circular motion or angular motion. Circular or angular motion. So how circular motion or angular motion define? Suppose this is the circle. Suppose this is the circle. ये एक circle आए. Okay. हाँ circle चाह center ला मैं उबार में observe करते हैं. This is the center of circle. अन्य सेंटर ला सर्कल चा सेंटर ला मी तो उबार लेला अन्य सेंटर ओर में ऑब्जर्व करते हैं समझा एक पार्टिकल आ ही क्यों बॉडी आ ही ती बॉडी है ए पोजीशन ला इट इस द बॉडी इट इस द इनिशियल पोजीशन ऑफ बॉडी दैट इस द ए अन्य ही जगह बॉडी आ ही ही बॉडी में सेंटर ओवर ना मी तो उबार है सेंटर ओवर म to a dash. Suppose the body na apni position change ke liye. Kya change ke liye? Tar body a point pasun, kya a position pasun, ti a dash position pasun, ti kya jali body rotate jali. Ata body rotate jali. It means it change its position. It means it change its position. And we know the change of position with respect to time nothing but the displacement. Manje so body itun ita parin displace jali. Ata mi ito ubaw na observe karto ya sa arta. हे पार्टिकल इतन इतपर्यत मूव अर्थ का एंगल न डिस्प्लेस समथिंग एंगल मे का जर डिस्प्लेस तो एंगल मी तो कन्सिडर करते थीटा तो एंगल मी तो कन्सिडर करते वे थीटा कन्सिडर करते हा थीटा नथिंग बट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब बगैच है अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह अगर मैं तुम्हारा संगे कि सर्क्युलर मोशन एंगुलर मोशन एखाद बॉडी कि पार्टिकल रोटेट अबाउट देअर जॉमेट्रिक एक्सिस और ओन एक्सिस रोटेट अबाउट देअर जॉमेट्रिक एक्सिस और इट्स ओन एक्सिस देन द बॉडी इज इन सर्क्युलर मोशन और इन एंगुलर मोशन फॉर एक्जाम्पल लुक हि सपोज दिस इज द डिस्क Suppose this is the disc, and this disc is move. This is the axis of disc. This is the geometric axis of central central axis. Upon manu shakto, kya axial axis uta upon manu shakto axis la hai ta axial upon upon manu shakto. Ata hi jekha hai axis la ki body kya hoti baga rotate hoti, just like rotate hoti. Ata body rotate hoti about their own axis. Manjees ya body la kya ta 
सर्क्युलर मोशन है बॉडी का सर्क्युलर मोशन है बॉडी फॉर एक्जाम्पल कि अनादर वे मी डेफिनेशन संगते तुम्हारा द द बॉडी और पार्टिकल हैज रोटेटेड अबाउट देअर ओन एक्सिस देन द दिस बॉडी और दिस पार्टिकल इज सेड टू बी इन सर्क्युलर मोशन और एंग्युलर मोशन सर्क्युलर मोशन और एंग्युलर मोशन जस मैं इतना दाखिल तसे ये मैं दाखिल तुम्हारा हे पार्टिकल ही है आता हे ए जर मैं फिर तो ए डैश ला गल ए डैश लगे ज्यादा अर्थ हा बॉडी कि पार्टिकल न डिस्प्लेस के लिए पोजिशन डिस्प्लेस डिस्प्लेसमेंट कितने के लिए बता इतना दाखिल मैं तुम्हारा थीटा ने डिस्प्लेसमेंट के लिए तो अपने इतना बढ़ाए है कि थीटा मत मैं एंग्युलर कि सर्क्युलर मोशन की डिफिनेशन क्या संग बॉडी और पार्टिकल हैज रोटेटेड अबाउट देअर हैज रोटेटेड अबाउट देअर ओन एक्सिस और जोमेट्रिक एक्सिस देन द बॉडी इज सेड टू बी इन सर्क्युलर मोशन और एंग्युलर मोशन अच्छा कैसे सा उपयोग पड़ना कि एंग्युलर मोशन का फॉर एक्जाम्पल का कराए अपने अपन कैसा उपयोग करना है तो फॉर पुली फ्लायल फ्लायल इज नथिंग बट द वन पार्ट ऑफ गियर बॉक्स हा मेकनिकल से रिनेटेड पार्ट है क्या तुम्हें सर्क्युलर मोशन मे तुम्हें पाने बगित पाने फिर पाने सर्क्युलर मोशन मे फिर आप लोग वॉच अल वॉच सुधा कस फिर सर्क्युलर मोशन मे क्रॉप वाइज वॉच फिर दट इज द सर्क्युलर मोशन सो जे का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कराए हा एंगल कसा फाइंड आउट कराए डिस्प्लेसमेंट कस फाइंड आउट कराएं एंग्युलर वेलॉसिटी कैसी फाइंड आउट कराए कि एंग्युलर एक्सलेशन कस फाइंड आउट कराए अपन यहाँ सग बार आहोत ओके इतपर्य तुम्हारा समझ लगे ठीक है मैं आता अपन सर्क्युलर कि एंग्युलर मोशन अपन बगित तुम्हारा सर्क्युलर मोशन का आल पर तुम्हारा व्यवस्थित सर समझ सकते व्यवस्थित लक्ष्य दी तुम्हारा संगित पद्धति आता है एक डायग्राम वर एक डायग्राम वर एक डायग्राम वर मैं करना है सर डेफिनेशन सर करना है इत डिफाइन करना है एक डायग्राम वो मैं सगै डेफिनेशन डिफाइन करना है कशा डिफाइन करना है फिर तुम्हें इकड़े लक्ष दिया सपोज हि मैं संगित पद्धति एक सर्कल है ठीक है एक आप सर्कल है हा सर्कल इत सेंटर पॉइंट है हा सेंटर पॉइंट वो मैं मैं मंडल होते मैं इतना सेंटर पॉइंट वो मैं इतना उभा है मैं सेंटर पॉइंट वो मैं ऑब्जर्व करते हैं इतने हा ए पोजिशन लाजी बॉडी है और ती ए पास ए डैश पर्यत डिस्प्लेस बॉडी हैज रोटेटेड सम एंगल सम एंगल धीस एंगल इज नथिंग बट द थीटा और हा थीटा मजेच मैं आना है एंग्युलर डिस्प्लेसमेंट मे मैं पहली टर्म चेक करना है इतना एंग्युलर डिस्प्लेसमेंट खूब इम्पॉर्टंट टर्म है लक्ष्य फिर एंग्युलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंग्युलर डिस्प्लेसमेंट विच इज डिनोटेड बाय लेटर थीटा कशा डिनोट के मैं इतना थीटा ने डिनोट के लिए सो बॉडी मजी हा पद्धति रोटेट सम एंगल मैं तो वाले तो मैं कहल कि बॉडी तो रोटेट सम एंगल थीटा ने आता हा थीटा एक तो हा थीटा मधे थीटा जो कसा मेजर करता तो थीटा अपने दोन पद्धति मेजर करते थीटा कि पद्धति मेजर करते दोन पद्धति एक मे डिग्री तुम्हारा ऑलरेडी महती है डिग्री और दुसरी गोष्ट रेडियन दुसरी गोष्ट रेडियन सो रेडियन इज द एसआ युनिट ऑफ एंग्युलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन एसआ युनिट है कुछ एंग्युलर डिस्प्लेसमेंट एसआ युनिट का अपने रेडियन है खूब महत्व है रेडियन है मग हे डिग्री रेडियन हे कस है कस कन्वर्ट कराए अपने बढ़ा पाजे अपने सग्या गोषी कशा मे कन्वर्ट कर लगना तो एस आई नीट मे बना है कारण अपन जी सीस्टीम वो फोर सीस्टीम्स है फोर सीस्टीम्स अपने तुम्हारा महत्व है एक मजे एम के एस आई सी जी एस आई कनर एफ एस आई एस आई सीस्टीम है नाउ वर डेज वी ऑलरेडी यूज क्या वी आर यूज यूजिंग अस आई सीस्टीम ऑल ओवर द वर्ल्ड सो वी हेव डिस्कस अबाउट मग आता अपने का डिग्री मे जर कन्वर्ट कर रेडियन मे कन्वर्ट कर कस लक्षा कस लक्षा कराए तुम्हारा मैं संगत आता तुम्हारा महत्व है हे पार्टिकल समझा ए पास ए ए पार्टिकल समझा पूर्ण एक राउंड घून जर इत पर आल जीरो इत जर मैं कन्सिडर किया जीरो डिग्री पास कम्प्लीट वन रिवॉल्यूशन कम्प्लीट के वन रिवॉल्यूशन कम्प्लीट करते अर्थ कि डिग्री कम्प्लीट करते हुए थ्री सिक्सटी कम्प्लीट करते डिग्री मे जर मैं इतना कन्सिडर के थ्री सिक्सटी डिग्री तो थ्री सिक्सटी डिग्री मे मी कन्सिडर करना है मज रेडियन कि होते बे टू पाय रेडियन इतना मी पाय वैल्यू कन्सिडर करना है वन एटी डिग्री 
खूप महत्वाचं पाईची व्हॅल्यू मी किती करणार कन्सिडर इथं कन्सिडर इथं वन एटी डिग्री म्हणजे थ्री सिक्स्टी डिग्री वन रिव्हॉल्युशन कम्प्लीट वन रिव्हॉल्युशन ऑफ पार्टिकल मीन्स टू पाय रेडियन किती डिस्टन्स कव्हर करते मी सांगतो तुम्हाला मी टू पाय रेडियन मग समजा हे जर एकशे ऐंशी डिग्री करत असेल कव्हर तर एकशे ऐंशी डिग्री म्हणजेच काय इथून इथपर्यंत जेवून थांबलं हा प्लस जेवून ते थांबलं इथपर्यंत जर इथून इथपर्यंत ते मोशन मध्ये येत असेल किंवा बॉडी डिस्प्लेस होत असेल किती डिग्री मध्ये होणार ती वन एटी डिग्री मध्ये होणार वन एटी डिग्री नथिंग बरत हाउ मच रेडियन पाय रेडियन कारण याच्या हाफ टू पाय असेल तर हे किती असणार आपल्याला पाय रेडियन असणार मग तुम्हाला हे लक्षात ठेवा किंवा हे लक्षात ठेवा याच्यावर तुम्ही काय करू शकता जो काय अँगल दिलाय त्या अँगलचं डिग्रीचं तुम्ही कशामध्ये रुपांतर करू शकता रेडियन मध्ये सपोज आता इथे नाईन्टी डिग्री नाईन्टी डिग्री अँगल आहे मॅडम समजा बॉडी माझी डिस्प्लेस झाली नाईन्टी डिग्री मध्ये आता नाईन्टी डिग्री मध्ये केली याचा आता याच्या हाफ झालं म्हणजे पायच्या हाफ म्हणजे इथे किती रेडियन आपल्याला मिळणार आहे पाय बाय टू रेडियन मला मिळणार आहे सपोज नाईन्टीच्या ऐवजी मी इथं म्हटलं माझी फोर्टी फायव्ह डिग्री काय झाली बॉडी अट झाली म्हणजे फोर्टी फाय डिग्रीला माझी बॉडी डिस्प्लेस झाली थोडा हा थीटा फोर्टी फाय हा कन्व्हर्ट मी कशामध्ये करणार आहे रेडियन मध्ये तो रेडियन मध्ये कसं करणार परत पाय बाय फोरच हाफ म्हणजे सॉरी पाय बाय टू चा हाफ म्हणजेच किती मिळणार मला पाय बाय फोर म्हणजे फक्त तुम्हाला हे रिलेशन एक लक्षात ठेवलं की तुमच्या लक्षात येऊन जाईल मग मी इथं वन डिग्री सिलेटेड करायचं म्हटलं तर वन डिग्री इज इक्वल टू पाय बाय वन एटी रेडियन हे खूप महत्वाचं आहे मग तुम्हाला डिग्रीचं जर रेडियन करायचं असेल तर मला इथे मल्टिप्लाय करावं लागणार पाय बाय वन एटी तर आणि जर तुम्हाला रेडियन चा डिग्री करायचा असेल तर हे फक्त मी उलट करणार म्हणजेच मला वन एटी डिग्री बाय पाय न त्याला काय करावं लागेल मल्टिप्लाय करावं लागेल गॉट इट हे अशा पद्धतीने तुम्हाला हे करायचंय आता हे सगळं बघितलेलं आहे मग ऍक्च्युअली अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटची डेफिनेशन कशी होणार आहे किंवा कशी डेफिनेशन करणार आहे हाऊ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाईन दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट सो कसं डिस्प्लेस डिफाईन करणार आहे मी तर एकदा लक्षात घ्या अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द इट इज द टोटल अँगल इट इज द टोटल अँगल थ्रू विच बॉडी हॅज रोटेटेड इट इज द टोटल अँगल थ्रू विच बॉडी हॅज रोटेटेड नथिंग बट द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजेच काय अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे काय टोटल अँगल इट इज द टोटल अँगल इट इज द टोटल अँगल थ्रू विच थ्रू विच बॉडी हॅज रोटेटेड बॉडी हॅज रोटेटेड नथिंग बट द अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट सो अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट खूप महत्वाची कन्सेप्ट आहे आता जसे आपण अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट बघितलं तर अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आपण थिटाना डिवाइड केलं त्यानंतर जे आपण नेक्स्ट टर्म आपण इथं ऑब्झर्व करणार आहे आणि टी टर्म्स असणार आहे आपल्याकडं अँग्युलर फेलॉसिटी खूप महत्वाचं अँग्युलर फेलॉसिटी आता मी सगळ्याच टर्म्स तुम्हाला इथं सांगणार आहे सो सेकंड टर्म आहे मॅड अँग्युलर फेलॉसिटी सो अँग्युलर फेलॉसिटी विच इज डिनोटेड बाय अ लेटर ओमेगा कशा नोंद करणार आहे मी लेटर ओमेगा न सो हाऊ ओमेगा इज डिफाइंड तर इकडे लक्षात घ्या आता जर बॉडी तुमची ए पासून ए डॅशिड गेली म्हणजे सम अँगल मध्ये ती काय झाली बे रोटेट झाली आणि थेटा सम अँगल मध्ये आपण रोटेट करतो रोटेट केली म्हणजे बॉडी माझी डिस्प्लेस झाली पण बॉडी डिस्प्लेस होत असतान बॉडी इथून इथं जात असतान त्याला काहीतरी व्हेलॉसिटी प्राप्त झाली सो धिस बॉडी हॅज गेन सम व्हेलॉसिटी आणि ती जी काही बॉडीची व्हेलॉसिटी आहे ती व्हेलॉसिटी आता मी इथं फाइंड आउट करणार आहे सो व्हेलॉसिटी ओमेगा इज इक्वल टू काय झालं बघा तर हा थिटा इथे डिस्प्लेस झाला म्हणजेच काय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाइम म्हणजे इथून इथं जायला काय तर तुला टाईम लागला असेल सपोज हा टाइम काय लागला म्हणजे मी इथं तुम्हाला टी टाइम लागला म्हणजेच काय चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थिटा डिवायडेड बाय चेंज इन टाईम म्हणजे डेल्टा टी सो धिस इज द फॉर्म्युला ऑफ अँग्युलर फेलॉसिटी सो हाऊ अँग्युलर फेलॉसिटी इज डिफाइंड सो अँग्युलर फेलॉसिटी इज डिफाइंड ऍज इट इज द बघा मी काय म्हणतोय इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट हे काय आपल्याला इथं आता अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आहे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन ऍज अँग्युलर फेलॉसिटी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन ऍज अँग्युलर फेलॉसिटी इज नोन ऍज अँग्युलर फेलॉसिटी आता अँग्युलर फेलॉसिटीच एस आय युनिट काय असणार आहे तर ते पण आपण बघून घेऊ इथं अँग्युलर फेलॉसिटी आपण बघितलं काय होतं आपल्याकडं रेडियन होतं आणि टाइम कशामध्ये मोजणार आपण सेकंड मध्ये सो दिस इज द एस आय युनिट ऑफ 
एंगुलर फेलोसिटी सो एंगुलर फेलोसिटी चाह युनिट रेडियन पर सेकेंड ओके आता जस की तुम्हारा मैं रेक्टिंग मोशन मे संग जी का वेलॉसिटी होती अपने दोन टाइप की होती एक इनिशियल वेलॉसिटी एंड दुसरी गोष्ट होती फाइनल वेलॉसिटी मैं इतना सुधा तस है एक तुम्हें इनिशियल एंग्युलर वेलॉसिटी दुसरी गोष का फाइनल एंग्युलर फेलॉसिटी इतना जर विचार कराएगा इनिशियल एंग्युलर फेलॉसिटी दुसरी गोष्ट फाइनल एंग्युलर फेलॉसिटी एक होती तुम्हें इनिशियल एंग्युलर फेलॉसिटी दुसरी गोष होती फाइनल एंग्युलर फेलॉसिटी आता इनिशियल एंग्युलर फेलॉसिटी अपन डिनोट करना है ओमेगा नॉट न फाइनल एंग्युलर फेलॉसिटी अपन डिनोट करना है ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलॉसिटी अपन कैसे डोन करना है ओमेगा सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट जस कि रेक्टिनल मे मे रेक्टिनल मोशन मे होते इनिशियल वेलॉसिटी ओन आ फाइनल वेलॉसिटी यून ने अपन वीन अपन डेवल करो तसे तो सेम ओमेगा नॉट आ ओमेगा सो ओमेगा नॉट मीन्स इनिशियल एंग्युलर फेलॉसिटी एंड ओमेगा मीन्स फाइनल एंग्युलर फेलॉसिटी फाइनल एंग्युलर फेलॉसिटी कैसे अपन बैल स एंग्युलर फेलॉसिटी नाउ वी कम नेक्स्ट अनादर पॉइंट दिस इज द एंग्युलर एक्सेलरेशन दिस इज द एंग्युलर एक्सेलरेशन एंग्युलर एक्सेलरेशन सो एंग्युलर एक्सेलरेशन विच इज डिनोट बाय अ लेटर अल्फा अपन कशा डिनोट करना है वे तो अल्फा ने डिनोट करना है एंग्युलर एक्सेलरेशन एंग्युलर एक्सेलेशन कशा डिनोट करना है अल्फा ने तुम्हारा महत्व आता इतना ए इनिशियल पोजिशन है समझा बॉडी की ही तो इतनी इनिशियल वेलॉसिटी का एंग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा नॉट इतना फाइनल लोजली इतना इनिशियल सॉरी फाइनल वेलॉसिटी का एंग्युलर वेलॉसिटी ओमेगा सो इतना इतपर्यन जाना पार्टिकल मूव होता का ही तरी चेंज कशा मे तो फेलॉसिटी का रेट ऑफ चेंज ऑफ फेलॉसिटी कशा रिट के मी विद रिस्पेक्ट टू टाइम नथिंग बट द एंग्युलर एक्सेलरेशन देअर फोर एंग्युलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन फेलॉसिटी एंग्युलर फेलॉसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम सो हाउ इट इज डिफाइन दिस इज अनादर फॉर्म्युला इट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला ओके सो मी कैसे डिफिनेशन करना बार एंग्युलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंग्युलर फेलॉसिटी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंग्युलर फेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंग्युलर फेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओके सो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट द एंग्युलर एक्सेलरेशन क्या प्रॉब्लम आता हे एस आई यूनिट का सो एस आई यूनिट बता महत्ति होता एंग्युलर वेलॉसिटी एस आई यूनिट का रेडियन पर सेकेंड सो रेडियन पर सेकेंड पर सेकेंड या अर्थ एस आई यूनिट मैड आना है रेडियन पर सेकेंड स्क्वेर सो दिस इज द एस आई यूनिट ऑफ ए एंग्युलर एक्सेलरेशन कशाच यूनिट आना है एंग्युलर एक्सेलरेशन चे एस यूनिट आना है सो हे सुधा खूब महत्व अपने सा है सो आता अपन बनना है आता तुम्हारा मैं संग पद्धति अपन आता इतना बगित वन रिवॉल्यूशन वगैरह कि कस डिनोट करना है कि वेलॉसिटी कस करना है अपन कुछ पद्धति करना है तो आता थोड़ा सा थोड़स कन्वर्जन ऑफ्ती थोड़स चेक करूँ मैं तुम्हारा संगित है कन्वर्जन तरीपन थोड़स इतना कन्वर्जन ऑफ्ती बगू दे सो कन्वर्जन कस कन्वर्जन करना है क्या कस मैं तुम्हारा संगित पॉर्टिकल इतन परत फिर एक गोल चक्कर मार्ग इत आल वन रिवॉल्यूशन कम्प्लीट के वन रिवॉल्यूशन कम्प्लीट समझा वन रिवॉल्यूशन जर एक मिनटा मे तो कम्प्लीट कर वन रिवॉल्यूशन पर मिनिट मी जर मंटल तो मैं का टू पाय रेडियन पर मिनिट का टू पाय रेडियन मैं तुम्हारा मैं संग थ्री सिक्सटी डिग्री से क्या पाय टू पाय है मैं ओके मैं वन रिवॉल्यूशन बॉडी का फिर एकदा चक्कर मारना नहीं है समझा फ्लाय व्हील अल कि तुम्हारा शाफ्ट अल फोर व्हीलर का शाफ्ट अल तो शाफ्ट सतत फिर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन तो घे फ्लाय व्हील सुधा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन घे समा तुम्हें पैना बस पाना फिर तो पाना बगे का पाना एक चक्कर मार्ग तुम्हारा उतरता का तो अजिबा नहीं तो पानी पे कहीं तरी चक्कर तथा होता मेजे नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन तुम्हारा तथा बढ़ा मिलता मतलब तीस नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जर मैं बढ़ा मिलत तो मैं कस करना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन समझा पर मिनिट आए तो मैं फिर इत नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन चला करना मल्टीप्लाय करना सो मैं रेडियन पर मिनिट पस आई नीट का संगते मज रेडियन पर सेकेंड एस आई नीट का रेडियन पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड कशाच एस आई नीट है तो एंग्युलर फेलॉसिटी एंग्युलर फेलॉसिटी मैं मिलना है 
टू पा एन जर मिनटा च मैं सेकेंड कराए तो वन मिनिट नथिंग बट द हाउ मच सेकेंड सिक्सटी सेकेंड सो टू पा एन बाय सिक्सटी इज कॉल इज नथिंग बट रेडियन पर सेकेंड सो दिस इज द अनादर वन फॉर्म्यूला फॉर एंगुलर फेलॉसिटी टू पा एन बाय सिक्सटी रेडियन पर सेकेंड मेरा लगना है कन्वर्जन चौथी प्रॉब्लम्स कन्वर्ट करता कुछ पद्धति ने कन्वर्ट करना है रेडियन पर सेकेंड मध्य फिर मैं समझा मैं तुम्हारा मटल फोर्टी फाइव आरपीएम है रिवॉल्यूशन पर मिनिट है कि नाइनटी फाइव नाइनटी आरपीएम न मेरी बॉडी इतना फिरते सो मेरा इतना का फिर एन ची वैल्यू पुट के लिए तो मैं वेलॉसिटी मिले जा रहा है सो ये एंग्युलर फेलॉसिटी ऑफ तथल कन्वर्जन बगित ठीक है अपन मैं तुम्हारा बोलो हो तो रेक्टिलियर मोशन शिकत कि जी अपन रेक्टिलियर मोशन मध्य तीन इक्वेशन अपन के लिए होती गति विषय समीकरण तीस आता अपन इत आता का एंग्युलर मोशन इक्वेशन अपन प्रूव करना है कि कश्यार है तो मैं तुम्हारा दाखना है जस कि आप तक रेक्टिनियर मोशन मध्य बढ़त हो तो कि बॉडी जी का होती तुम्हारी तो एक लाइन मे मोशन करते बॉडी हेज मूव इन अ लाइन कि लीनियर सो मैं रेक्टिनियर मोशन बट हि तो बॉडी का वाले बॉडी हेज रोटेटेड अबाउट देअर ओन एक्सिस एंग्युलर एक्सलेशन सो बाबी जर बैल तो आता अपने तीन इक्वेशन तैयार करना है जी मैं तक रेक्टिंग मोशन मे प्रूव के लिए तीस इक्वेशन इतना प्रूव करें मैं प्रूव कर बसना मैं डायरेक्ट तुम्हारा जी इक्वेशन है तेज रिनेशन इक रेक्टिनियर्स तुम्हारे एंग्युलर मोशन से अपन इक्वेशन कंपेयर करना है तेजी रिनेशन कम्पेयर कर पद्धति करना है तुम्हारा मैं संगा है तो मैं इक्वेशन तैयार करना है तो ती कश इक्वेशन तैयार करना है तुम्हें फिर इतना बढ़ू दिया ठीक है मैं कॉलम करते समझा एक दोन तीन कॉलम करते हाई के हाई कॉलम के इत मन तो मी रेक्टिलिनियर मोशन लिनियर मोशन इत मन तो मी एंग्युलर मोशन एंग्युलर मोशन ओके इत क्या मना चाहता मेरा तो अपन कुछ टाइप का डिस्क्रिप्शन मध्य मैं क्या बोलना है तो इतना मन तो मैं डिस्क्रिप्शन फिर अपन का चेक कर डिफरस है रिनेशन का रिनेशन करना है कश तुम्हार पद्धति इक्वेशन मी इत प्रूव करना है इक्वेशन मैं डेवलप करना है तो फिर तुम्हें तो लक्ष्य दिया समझा मैं तथा बगित हो तो पैयादा डिस्प्लेसमेंट समझा तो मैं क्या पैयादा अपने डिस्प्लेसमेंट तो रेक्लिनियर मोशन मे डिस्प्लेसमेंट डिस्टन्स अपन कन्सिडर के होता कशा यस न आता एंग्युलर मोशन मे अपन डिस्प्लेसमेंट कन्सिडर के ठिकाण फरक हाँ यस ना रेक्टिनियर मोशन मे एंग्रोल मोशन मे मैं कशा करा ठीटा नेक्स्ट है फेलॉसिटी नेक्स्ट है अपने फेलॉसिटी आता वेलॉसिटी अपने दोन टाइप से वेलॉसिटी कि अपने दोन टाइप या एक है तुम्हारे कुछ ली इनिशियल फेलॉसिटी एंड दुसरी गोष्ट है तुम्हारे फाइनल फेलॉसिटी एक है इनिशियल वेलॉसिटी दुसरी गोष्ट है तुम्हारे फाइनल वेलॉसिटी आता इनिशियल वेलॉसिटी रेक्टिनियर मोशन मे मैं यू न कि हेन फी नॉट न सुधा प्रूव करू शो यू न कि फी नॉट न दुसरी गोष फाइनल फेलॉसिटी मैं प्रूव के लिए होती फीन स्मॉल फी दर इत इनिशियल एंग्युलर फेलॉसिटी मैं डिनोट के लिए ओमेगा नॉट कैसे डिनोट के लिए भी ओमेगा नॉट फाइनल एंग्युलर फेलॉसिटी इतना डिनोट करते मैं ओमेगा नॉट कैसे डिनोट के लिए मैं ओमेगा नॉट राहल क्या आता एक्सलरेशन राहल क्या आता एक्सलरेशन सो एक्सलरेशन रेक्टिनियर मोशन मे मैं एक्सलरेशन डिनोट के लिए तिथ के होते कशा ने एक्सलरेशन तो ए न डिनोट के होता कशा डिनोट के होता ए न डिनोट के होता इत मैं आता डिनोट के आलफा न इक्वेशन बढ़ाए तो हे अपन मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सलेशन पैले होते मोशन अंडर ग्रैविटेशन एक्सलेशन पे बगिल होती ठीक है मैं मे फिर तथा मैं जी वैल्यू ए जगह फिर रिप्लेस के होते मैं जी रिप्लेस के होता जी ज्यादा रिप्लेस के मेरा कुछ इक्वेशन मिला होती तो मोशन अंडर फोर्स ऑफ ग्रैविटी मे मैं मिला होती ग्रैविटेशनल एक्सलेशन रिलेटेड अपने ती इक्वेशन मिला होती है आता मैं पुट करना है हे इक्वेशन मेरा मिल जाए कुछ इक्वेशन मिल रहा मेरा इधर एंग्युलर मोशन इक्वेशन सो आता इकड़े लक्ष्य घया इत मैं तुम्हारा पहले तीन इक्वेशन संगली होती पहले इक्वेशन होते मैं लेकिन वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी सेकेंड इक्वेशन मैड होते एच इज सॉरी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ एटी चा स्क्वेर तीसरे मैड इक्वेशन होते फी स्क्वेर इज इक्वल टू यू स्क्वेर प्लस ट्वाइस ए एस मैं फिर रिप्लेस कर 
जशी आहेत इक्वेशन्स तशीच इथे इक्वेशन्स मी रिप्लेस फक्त ह्या इक्वेशन्स मध्ये मी त्या व्हॅल्यू इथल्या पुट करत जाणार आता व्ही म्हणजे इथे काय आपल्याकडे फायनल व्हेलॉसिटी यू म्हणजे काय इनिशियल ए म्हणजे काय एक्सलेशन टी टाइम तिकडे इकडे सेमच राहणार आहे तो आता फीच्या जागी फायनल व्हेलॉसिटी तर फायनल व्हेलॉसिटी काय आपल्याकडे ओमेगा सो पहिली इक्वेशन मला काय मिळणार बघा ओमेगा इज इक्वल टू यू म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी इथे इनिशियल व्हेलॉसिटी कशा केली मी ओमेगा नॉट सो ओमेगा नॉट प्लस एच्या जागी काय येणार आता आल्फा टी सो दिस इज अवर फर्स्ट अँग्युलर मोशन्स इक्वेशन सेकंड मी काय प्रूव्ह करणार बघा आता यस यस मीन्स काय आपल्याकडे यस मीन्स काय आपल्याकडे डिस्प्लेसमेंट आहे ओके इथं दाखवलं मी तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट इथं डिस्प्लेसमेंट मी कशा नोट केले बे थीटा ने केले सो थीटा मला काय मिळणार आहे युच्या जागी काय येणार इथं आता इनिशियल अँग्युलर व्हेलॉसिटी ओमेगा नॉट टी प्लस वन हाफ आल्फा टी स्क्वेअर सो दिस इज द सेकंड अँग्युलर मोशन्स इक्वेशन थर्ड मी काय प्रूव्ह करणार आहे बघा थर्ड मला केलं तर फी स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस टॉइस इज फी म्हणजे काय फायनल इनिशियल एक्सेलरेशन आणि डिस्प्लेसमेंट मी आता पुट करतोय फी म्हणजे इथं फायनल व्हेलॉसिटी आहे इथं काय फायनल व्हेलॉसिटी आपल्याला ओमेगा आहे सो ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वेअर प्लस टू इन टू आल्फा थीटा सो दिस इज द लास्ट वन अँग्युलर मोशन इक्वेशन सो दीज आर द थ्री अँग्युलर मोशन इक्वेशन अँड दीज आर द थ्री रिलेटिलिनियर मोशन इक्वेशन सो हाच फरक आहे रिलेशन बिटवीन अँग्युलर अँड रेक्टिलिनियर मोशन मधला त्याच्या इक्वेशन मधला आणि ह्या इक्वेशन वरनं आपल्याला काही जबरदस्त प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे आणि ते सो प्रॉब्लेम्स आपल्याला खूप महत्वाचे असतात आणि ते बघायचे पण आहेत आपल्याला ते कन्व्हर्ट पण करणार आहे मी कसं कन्व्हर्ट करायचे किंवा कसे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे हे पण आपण बघितलेलं आहे इथपर्यंत तुम्हाला समजलं असेल असं मी कन्सिडर करतो ठीक आहे आणि त्यानंतर मी थोडस पुढे जातो आता थोडस इकडे बघायचं झालं तर थोडस आपल्याला फळ जाऊन बघायचं झालं तर ह्या कुठल्या कुठल्या क्वांटिटीत कुठल्या पद्धतीने आहेत आपण आता डिनोट केले सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मी सांगितलेल्या आहेत बट आता इथं जे मी बघणार आहे फर्स्ट म्हणजे अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट मी बघितलं काय बघितलं मी ही अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट आणि अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट कशा निर्णय होतं टिटान तर टिटा ही कुठली क्वांटिटी आहे स्केलर आहे की फॅक्टर आहे तर ही आहे तुमची फॅक्टर क्वांटिटी कुठली क्वांटिटी आहे ही फॅक्टर क्वांटिटी सेम सेकंड अँग्युलर फेलॉसिटी अँग्युलर फेलॉसिटी सुद्धा तुमची कुठली क्वांटिटी असणार आहे तर व्हेक्टर क्वांटिटी असणार आहे हे लक्षात ठेवा कारण व्हेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय स्केलर क्वांटिटी म्हणजे काय ओनली मॅग्निट्यूड डज नॉट डायरेक्शन आणि व्हेक्टर क्वांटिटी म्हणजे द बॉडी हॅज अ बोथ मॅग्निट्यूड ऍज वेल ऍज डायरेक्शन हे आपण बघितलं हे बेसिक आहे व्हेक्टर क्वांटिटी आणि स्केलर क्वांटिटी हे माहिती असावं मी तुम्हाला इथे सांगितलेलं आहे जस्ट माहिती असावं म्हणून आता याच्यानंतर काही प्रॉब्लेम्स असणार आहेत ते प्रॉब्लेम्स आपण ह्यामध्ये सॉल्व्ह करणार आहे हे तुम्हाला कळालं असेल हाय हो वीडियो पण तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करायला सबस्क्राईब करायला आणि इतरांना शेअर करायला विसरू नका बेल आयकॉन दाबा आणि